തങ്കരണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോകൊന്നുമില്ലേ നീ ഒരു ദിവസം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പത്രമേ ഉള്ളു അവിടെ എന്റെ പൊന്നെണ്ണ പത്രം ഇടാൻ വന്നേ അല്ല ഞാൻ ചേച്ചിരുന്ന് പൈസ ഓടിക്കാൻ വന്നേണ് പത്രം താമസിച്ചിട്ടാലും പത്രത്തിന്റെ പൈസ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഞാൻ എത്തിക്കോണം എന്റെ പൊന്നെണ്ണ ആരാ പറഞ്ഞ പത്രം ഞാൻ താമസിച്ചായിരുന്നേന്ന് ഈ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം പത്രം ഇടുന്ന കണ്ണനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു ബാക്കി ആൾക്കാർ പത്രം ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് തിരക്കി നോക്ക് ഓ പത്രമാരെ ഒക്കെ പറയാൻ നടന്ന് തിരക്കപ്പോലല്ലേ എന്റെ ജോലി അണ്ണാ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കണ്ണം പത്രം ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണൻ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഓ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയം മുതലേ അന്ന് മുതലേ എന്റെ അപ്പൂപ്പം പത്രം ഇടുന്നു എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര രൂപ കിട്ടാണ്ടെന്ന് പോലും അറുന്നൂടാതെ വേണമെന്ന് പൈസ അടയ്ക്കണത് ചേച്ചി രാവിലെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചാണ് പേപ്പർ നീ ഇറങ്ങി പോയാ എന്തോ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലേ ഈ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ തരാം പോയിട്ട് വന്നാ തരാം നീ വരുമ്പോ ഇവിടെ തന്നെ കാണും അല്ല പറഞ്ഞു പോ പറയല്ലേ അണ്ണാ എന്തു പത്രകാരൻ പത്രകാരന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കണം എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ കാരണം വരല്ലേ അതിപ്പോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിപ്പോ നീ ഇപ്പം പൈസ ഒന്നും അവനെ കറക്റ്റാ കൊടുക്കാറില്ലേ പൈസ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അയാൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി പൈസ ആയാലും അവന്റെ സംസാരം ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെറുതെ തന്നെ രാവിലെ ആൾക്കാരെ വെക്കിട്ടേ നിനക്ക് എഴുത്ത് മാത്രമുള്ള വായിച്ചു പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ ചേട്ടാ എഴുത്തൊരു പഠനമാണ് ഡീ നീ വെറുതെ ചേട്ടൻ്റെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കാൻ നോക്കും സാറിന് എഴുതി തീർത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോകാനുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടാണോ ചേട്ടൻ്റെ പെണ്ണാണ് അമ്മൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇല്ല ഓവറാക്കാരുന്ന് പഠിക്കുമാണ് പഠിക്കാനല്ലേ എഴുതാൻ പറ ഇവളെല്ലാം പറഞ്ഞു എഴുത്തൊരു പഠിത്തമാണെന്ന് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എഴുതി ചേട്ടൻ പോ അല്ല പഠിക്കിട്ട് ചേട്ടൻ പോ പിന്നെ മഹാ സംഭവമാ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ എപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് അടുക്കളെ കയറി നടക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ എടി ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഭാവിയിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാലും ചേട്ടൻ എപ്പൊ നോക്കി ഇങ്ങനെ അടുക്കളെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോ ചേട്ടന്റെ കെട്ടിയോട് വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ ചേട്ടൻ പോകത്തില്ല അല്ലടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോയതല്ലേ അതിന്റെ ഫ്ലോയിൽ നിന്റെ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ലേ അല്ല അടി ഞാൻ കണ്ടില്ല സോറി വേണമെങ്കിൽ നീ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ബുക്കി വരച്ചോ വരാ അതിപ്പോ നീ പറയണ്ടല്ലോ അതന്നെ ഞാൻ പറയാ അല്ല ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ വരയൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചില്ലല്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു വരയല്ലേ പഠിച്ചോളൂ നീ ഇത്രയും വലിയ വരയടിക്കാൻ പോയത് എന്നെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അറിയാത്ത ഇങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞേ ഇതൊന്നും മറവില്ല അത്രയ്ക്കേ
ഒരാവശ്യമുണ്ടോ <laughs> 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 നിങ്ങളെപ്പോഴും <laughs> 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 ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നിനക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടാത്തത് ഇറച്ചി മീനൊക്കെ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ പണി എളുപ്പത്തി കഴിഞ്ഞേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ഒറ്റക്ക് അങ്ങ് ചെയ്ത് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ വാഗർന്ന് വിളിച്ചൂടെ എന്തിനു ചൂഷു എന്ന് പറയണേ ആ അമ്മേ ലക്ഷേച്ചി അല്ലേ ഞാനാ അമ്മ എനിക്കിപ്പോ വീടിനകത്തോട്ട് കേറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ശിവ നിപ്പുണ്ടോ ശിവ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മാർക്കറി മേടിച്ചോട്ടാ പോയത് മാർക്കറി മേടിച്ചോണ്ട് പോയാ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്തിനാ അവള് മാർക്കറി ചോദിച്ചപ്പോ മാർക്കറി കൊടുക്കാൻ പോയത് എന്താ പ്രശ്നം അമ്മ ചെറിയൊരു വരപ്രശ്നം എന്തോന്നിവിടെ <laughs> 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 അല്ല ഞാനേ ഒരു ലക്ഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മ്യൂസിക് കേട്ടിരിക്കണേ വേറെന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും പഠിത്തൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ
ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുല്ലൊക്കെ പറത്തി കാണാം പുല്ല് പറിച്ചോണ്ടാണ് നമ്മളെ തല്ല് കൊല്ല് പറിച്ചോളഞ്ഞ പുല്ല് മൊത്തം പറത്തി കളഞ്ഞ പറയല്ല പിന്നെ അതോണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ പുല്ല് ഇങ്ങനെണ്ടാ അതിനൊക്കെ പറത്തി കളാ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം അപ്പൂപ്പാ ആ വേണ്ട രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആവുമ്പോ എല്ലാരെയും വിളിച്ച് വരുത്തി പന്തുവും കത്തിച്ചിരുത്തി പുല്ല് പറയില്ല അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല ഉറക്കം വരില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല ഇരിക്കല് കണ്ണിൽ വെച്ചു കൊടുത്താ മതി ഒരഞ്ഞൂറ്റിരുപതാ <laughs> 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 ചേച്ചിയാണ് <laughs> 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 ൂ <laughs> 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 കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശ് കുടിക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവളെ കവിതയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്താ നിന്നെയാണ് പറയാൻ കൊറേ നാളു കൊണ്ടുള്ള പേപ്പറും പേന നടക്കില്ലേ കവിതയായിരുന്നു വല്ലത് അച്ചടിച്ച് ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാ അവള് എന്തൊക്കെയോ കുത്തി കുറിക്കണം അത് അച്ചടിച്ചു വരുവോ അപ്പൊ തന്നെ കുത്തി കുറിക്കല്ല എന്റെ ദൈവമായി ഈ കൂട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ നാല് പേരുടെയും ജാതകം ഒന്ന് നോക്കുന്ന നല്ലതാ അതെന്താടോ അല്ലേ കഷ്ടകാലം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പുറകെ വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്തായാലും ശങ്കരപ്പൂപ്പം കുറച്ച് കടുത്തു പോയി അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിയുന്നത് അച്ഛൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതാ അപ്പൂപ്പൻ ചില്ലറക്കാരനല്ലെന്ന് ഞാൻ കവിത എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ പേപ്പർ ചുരുട്ടി കൂട്ടി കളഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമമായ ആ അപ്പൂപ്പൻ ചെയ്ത വെച്ചാൽ ആകുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം അതാ ഏ നിനക്ക് അപ്പൂപ്പൻ ഇത് കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ അല്ലേ ചേച്ചി വാ അതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ ഓഫ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൂപ്പൻ എന്നെ അങ്ങനെ അടിക്കുമെന്ന് ഇതിപ്പോ ഇത് കവിത എഴുതൽ നിർത്തലാക്കി ഡാൻസ് നിർത്തലാക്കി അപ്പൂപ്പൻ എന്തോ ഹിറ്റ്ലറാ എന്റെ അറിവ് വെച്ച് ഹിറ്റ്ലർ ഇതിനേക്കാളും ഡീസന്റാ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കലാജീവിതം അവസാനിക്കാറായെന്ന് അല്ല ചേച്ചിയുടെ കവിത എഴുതലും നിർത്തി ചേട്ടന്റെ ഡാൻസ് കളിക്കലും നിർത്തി ഇനിയിപ്പൊ എന്താ പോടി അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇനിയും കവിത എഴുതും അതെ ഇതിന് വലിയ ഭീഷണിയും വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉണ്ടായ കാലത്തെ അതൊക്കെ അതിജീവിച്ച ഒരുപാട് കവികൾ എനിക്ക് മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടേ ലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രൻ തമ്പിയുടെ തൂലിക ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മിക്കാറും അപ്പൂപ്പിന് ആ തൂലിക തല്ലി ഓടി ഇപ്പൊ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് പറ എന്തായാലും അപ്പൂപ്പിന് ഒതുക്കേണ്ടത് 
ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങോട്ട് കേറി ചെല്ലി അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ അമ്മ വേറെ ശങ്കരപ്പൂപ്പിനെ പേടിച്ചാ ജീവിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ പറയുന്നിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ തടിക്കുള്ള പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പിനെ കേറി പരിക്കുമായിരുന്നു ആ അതൊക്കെ ചേട്ടൻ വരും തോന്നല്ല ചേട്ടൻ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വകയിലാണെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ അച്ഛന്റെ ചേട്ടൻ അല്ലേ എന്തിരുന്നു <laughs> 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 രണ്ടാഴ്ച <laughs> ഞാൻ <laughs> <laughs> ഈ പിള്ളേര് നന്നായി ചെലപ്പോ ഞാൻ ആരുടെ പോകുള്ളൂ ഓ അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച ഇവിടെ കാണും അല്ലേ എന്ത് വിളിച്ചു പറയണ്ട അതൊക്കെ പറയാടി വെച്ചേ ശങ്കര രണ്ടാഴ്ച ഇവിടെ ഒന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ നന്നാക്കിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത്രയും ചെയ്യണ്ടേ പിന്നെ വേണം വേണം തങ്കത്തിന്റെ അടുക്ക എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേ അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഓ തങ്ക എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു എന്ത് എടി കൊച്ചേ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് തങ്കത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പശുവിനെ വാങ്ങിക്കാൻ ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ആ പൈസ മുഴുവൻ കള്ളു പിടിച്ചു തീർത്ത് ആ പൈസ തങ്കം തിരിച്ചു ചോദിച്ചതിന് അവളും ആട്ട് വഴക്കിട്ടിട്ട് വന്ന് നിക്കാ ഇവിടെ ആണോ കല്യാട്ടില്ലേ എന്റെ അണ്ണ നിങ്ങൾ ആള് കൊള്ളാല അമ്മ രാവിലെ തൊട്ട് ഇവിടുത്തെ പുകില അമ്മക്ക് അറിയാമോ എന്ത് രാവിലെ തൊട്ട് എന്റെ മക്കൾ എടുത്തിട്ട് അടിക്കായിരുന്നു ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ തർക്കോത്തരം ആ പത്രക്കാരൻ കണ്ണില്ലേ പത്രം ഇട്ട് എന്റെ പൈസ വയ്ക്കാൻ വന്നതാ അയാളെ പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ല അയാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഓടിച്ചേക്കണ് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലാതെ പിന്നെ ഞാനൊരു ചെന്ന് കാണിക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അവള് വാങ്ങിച്ച തങ്കത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ എടാ നിന്റെ ദേഷ്യം ഇവിടെ അല്ല തീർക്കേണ്ടത് അങ്ങ് ആരനാട് ചെന്ന് വേണം തീർക്കാന് ദേ പൈസ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരെ തങ്കത്തിന്റെ അടുക്ക വന്ന് നിക്കുക തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന അതന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാ പരിഹാരം കാണ് നീ പൈസ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പശു വേണം ഞാൻ തിരികെ അയ്യോ കള്ളു പിടിച്ചപ്പോ ഇതൊന്നും ഓർത്തില്ലായിരുന്നോ കാശ് വേണം പൈസ വേണം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാലേ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും നിന്നോടേക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നെ ആരാടാ പറഞ്ഞു തന്ന ആരും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നാലേ ആ തോന്നല് വേണ്ടാട്ടോ എളുപ്പം ഇവിടുന്ന് പോയി ആരനോട് ചെന്ന് കടം തീർക്കാൻ നോക്ക് ചെല്ലേ അതിനേക്കാളും നല്ലെണ്ണ വാളെടുത്തവൻ വാളാ